Good evening. Hi, Luis Enrique, how are you? Luis Enrique, I can't hear you. <laughs> Hi, teacher. Hi. How uh, have you been? How have me. you been? Excuse me. How have you been? ¿Cómo has estado? Ah. Uh, pretty good, thank you. Good. Okay, very good. Excellent. Nice talking to you. And Maria Veronica, how are you? Hello. Hello. Oh my goodness, what happened? Hi, thank you. And you? I'm doing fine. Thank you for asking. It's nice to see you in class. Natalie Michelle, how are you? Hi. 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 Today is great. My yeah. goodness, it sounds great. I'm doing fine. Um, it's raining where you at? Yes. Oh my god. Over here it just started to rain. Uh here rest and fine. No. Finalizó. It ends. And acabó and finish. Yeah. Finish raining. Finish. Finish raining. Okay. Right. Finish. Excellent. And uh Cristela Ivania, how are you? Why are you so serious? I'm fine, teacher. Um, it's nice to see you. Teacher, uh, here mm -hmm. it is very, very rainy. Okay. <laughs> and I don't. I don't hear you. Okay, I'm sorry. Okay, not a problem. Okay, I'm sorry. So it's raining a lot. All right. Okay. And Ruben de Jesus, how are you? I'm fine. Yes. Okay, very good. I'm glad to see you. And, uh, I have, uh... okay, very good, excellent. Okay, Flor de Gonzalez, yes. Sí, Flor. Hey, teacher, para decirle que le estoy escuchando bastante cortado y por si me desconecto porque acá estoy viendo fuerte. Oh, okay, okay, and where are you, Flor? Are you in, okay, so, yes. Eh, sabemos que la tormenta ahorita está en todo el país y uh, sí entiendo que nos escuchamos cortados un poquillo. Y vamos a tratar de, de, de trabajar en, en la plataforma y también vamos a ver eh, los imperativos que estuvimos viendo ayer. Ayer más o menos empezamos a hablar de los imperativos eh, y empezamos a hablar de medicinas, ¿sí? Eh, de lo que usábamos cuando nos enfermamos. Uh, so, I will, I, I will do like a, a, a review. Voy a hacer como un repaso de lo que vimos ayer. Y uh, para ello le voy a preguntar um, a Roxana Argueta, What do you take whenever you are sick? What do you take mm -hmm. whenever you are sick? I take uh, aspirin. When do you take an aspirin? When do you take an yes. aspirin? When? When do you? When do you? When do uh, you? Uh, uh -huh. I, um, I take aspirin when I have a, um, a headache. A headache. A headache, yeah. headache, very good, very good, excellent, excellent. And and when do you take uh, um, um, Natalie, Natalie Cornejo? When do you take, uh, uh, when do you use the muscle cream?
whenever you have a, a backache, it, it, it sounds very low. Se oye ver uh, bien poquito. I use muscle cream. Uh -huh. Yes, when do you use muscle cream? Uh, yeah, I use, I use muscle cream mm -hmm. when I, when my back hurts. When your back, when your back hurts. Very good, very good. And um, Brian, Ariel, when do you take a pill? I take a pill when I have a sore throat. When you have a sore throat, you can take a pill, right? Uh, um, like a cetaminophen, right? And a sore throat, uh, what do you uh, uh, what do you take when you have a sore throat, uh, Maria Campos, Mayra Campos? Perdón? When when you have a sore throat, what do you take? I take cold pills. Cold pills. When you have a sore throat, okay, very good. Hey, yeah, well, you can take a sore uh, a cold pills whenever you uh, have a sore throat. Uh, what is a sore throat, uh, Rebecca Tarai? Yeah. I went so yeah. ¿Qué, es, ¿Qué es sore throat? Yo creo, no recuerdo eh, jarabe para la dos. No, ¿qué es sore throat? ¿Qué es? Dolor de garganta. Sí, ajá. Dolor, garganta. Dolor de garganta. Correcto. Garganta irritada, ¿verdad? Yes. Yes. Y entonces... ¿Y cómo se llama el jarabe para la garganta irritada o algo para la garganta irritada? Syrup. Syrup, se llama syrup, jarabe, ¿verdad? ¿Cómo se llama jarabe? Syrup. Yes. Okay. Syrup. Very, syrup. Very good. Excellent. Ok. Entonces, uh, um, sí, si, sí. Si, Ya tenemos eso, lo dominamos ya, ¿verdad? Ya todos lo dominamos. ¿Qué es lo que ya puedo? Um, I'm able to. Yo puedo decir ya, si me duele la cabeza, ¿qué es lo que tomo? Eh, si tengo body ache, stomach ache, uh, um, back ache, headache, toothache, ya puedo decir qué es lo que necesito. Ya puedo ir a una farmacia y pedirlo en inglés, porque ya conocemos eso. Ah, um, Ahora vamos a hablar uh, acerca, ¿no tienen alguna pregunta de la, de la plataforma antes de comenzar? No, todos estamos bien. Y ya tenemos que estar terminando la, el, la sección 3. Hoy vamos a comenzar la sección 3 y vamos a hablar acerca de places and things. ¿Qué es un place, uh, Helen Esther? Place. What is a place? Un lugar. Un lugar, yes. Uh, thank you. And what is a, a thing, Sonia Gamboa? What is a thing? Thing. I don't know. You don't know. Okay. Natalie Michelle, what is a thing? Cosa. Una cosa, yes. A thing is una cosa. Yes. Por ejemplo, cuando yo digo one thing, let me tell you one thing. Déjame decirte una cosa. Yes. So place and a thing. Eh, place es un, una, un lugar. Place es, son muchos lugares. Thing es, a thing es una cosa. Y things are cosas. Today we're going to be talking about uh, uh, things eh, uh, in places as well. So we have like a, um, a drugstore. Pero antes de eso, vamos a hablar acerca de las compound words. ¿Alguien me puede decir qué son compound words? Compound. 
compound words. ¿Alguien palabras puede? compuestas? Palabras compuestas, y es. Entonces son dos palabras que eh, se componen y, y le, el significado cambia ya cuando una, es una compound word o, o tenemos compound nouns. Por ejemplo, si yo tengo aquí uh, post, post, ¿qué es un post? Roxana. Post, ¿qué sería? ¿Qué quiere decir? Bueno, que solo ver la palabra post. ¿Qué decimos que es? Correo. Correo. No, solo Correo. post. Post, ¿no? Post. Antes. ¿Mm? Sí, Natalie. Antes. Post. No, es en vi. Post operatorio. Posterior. Posterior, pero. Bueno, yo creo que sí. Un poste. Un post, un poste, posteo, post, ¿sí? Algo así, ¿ya? Yeah. Porque es, es una palabra, post. Y cuando le ponemos office, ¿qué es office? Oficina. Es una oficina, ¿ya? Oficina de correo. Entonces, si nosotros la traducimos, la traducimos, la traducimos, diríamos oficina de poste, ¿sí? Pero nosotros sabemos que la compound es una, una palabra compuesta que ya al poner las dos juntas ya el significado cambia. ¿ya? Y ya quiere decir otra cosa. Lo que ustedes están diciendo, oficina de correo. ¿ya? Y hay muchas palabras así que se componen de dos nouns y quieren decir diferente. Uh, por ejemplo, gas. ¿Qué es gas? Gas, ¿verdad? Gas, ¿ya? Yeah. Es gas, gas es gas, es gas, como un gas, ¿ya? Yes. Es un gas. Pero ya cuando lo ponemos junto con station, con station, ya, ya, ya quiere decir otra cosa. ¿Qué quiere decir um, Ma, 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 Mayra Campos? Gas station, ¿qué quiere decir? Ya. Gasolinera. Gasolinera, yes. Eh, gasolinero, ok entonces eso sería un lugar ¿verdad? tenemos el rest ¿qué es rest? Sonia Gamboa ¿qué es rest? como descanso yes, descanso yes, descanso y room ¿Qué es room, uh, Luis Enríquez? Es como un cuarto de descanso. Un cuarto, so, ¿verdad? Un área de limpieza. Solo, no, rest es descanso. Ya lo dijo Sonia Gamboa. Ahora room es un cuarto. ¿Ya? Yeah. Entonces. Es un, un cuarto para descansar. Un cuarto para descansar. Si yo le pongo, si lo pongo aquí, rest, room. Es un cuarto para descansar. ¿Y descansamos en ese cuarto? A lo que se llama restroom. ¿Qué es un restroom? Son los baños públicos. No baños públicos. No baños públicos. No, es, no, es, es, es un baño. ¿Sí? No público. Porque para que sea público le pondríamos aquí public. Public restroom. Eso sí sería un baño público. Pero en el restroom, actualmente eso es un restroom, es un, es un baño, ¿ya? Pero si lo, inter, si lo traducimos nosotros, las dos palabras separadas, quiere decir algo totalmente diferente, ¿ya? Y baño, restroom. Ahora tengo una pregunta para Rodrigo Vidal. ¿Cuál es la diferencia entre restroom y bathroom? ¿Cuál es la diferencia entre restroom y bathroom? Eh, restroom es eh, área de aseo. El baño, donde voy a hacer Ajá. mis necesidades. Ese es un restroom. ¿Y el bathroom? Sí. 
Natalie Michelle. Eh, si no me equivoco, bathroom es como la habitación donde está el restroom. El restroom sería el sanitario. El, el, es, los dos son sanitarios, pero hay una diferencia. El restroom y bathroom. Ah. Eh, Ah, ¿Dado sería la ducha? Ok, ok. Por ahí vamos. Restroom es un baño en la casa donde solo tengo el toilet y tengo el sink, el lavamanos. ¿ya? Tengo toilet plus sink. ¿ya? Ese sería un restroom. Y bathroom es donde tengo el toilet. Tengo el toilet, plus sink, plus bath. ¿Sí? Ah. Hello. Bien. Ok. Entonces, restroom, solo tengo el toilet y el sink, donde me lavo las manos. Y el bathroom es donde tengo el toilet, sink y el bath. El bath sería la tina o la ducha. Teacher, eh, sería en todo en general. Sí. Uh -huh. O la shower. Sí. Ok. Entonces. O sea ajá. que restroom es el baño. Restroom. Principal. Y yes. bathroom eh, todo en general. Exacto. Sí. Ahora le voy a hacer una pregunta. Eh, ¿Usted de dónde es? Perdón. Soy de San Salvador. Ok. Entonces sí conoce Metrocentro, ¿verdad? Sí, teacher. Ok, mi pregunta para usted, Rodrigo, es At Metrocentro, ¿do we have restrooms o bathrooms? Eh, restroom. Restroom, very good, yes. No van a andar preguntando por bathrooms en, en Metrocentro, porque le van a decir, no, we don't have <laughs> bathrooms, yes. Le van a decir, no, we don't have bathrooms. We have restrooms. Bathroom solo tenemos en, en, en la casa. Nuestra house. There we go. Bathroom es en la casa. Ni en un restaurant usted va a tener bathroom. Lo que va a tener son restrooms. Entonces, esa es la diferencia entre un restroom y un bathroom. ¿Ok? Very good. Entonces, ya tenemos cuál es la diferencia entre restroom y bathroom. Ok, entonces uh, restroom decimos que es el baño, ¿verdad? Donde hacemos nuestras necesidades que tiene su uh, sink ahí. Ese es el, el restroom. Y allí el traductor, ¿por qué lo pone como área de aseo? ¿Es lo mismo? No, porque ahí no es el área restroom. de aseo. Es que el traductor no sabe, no sabe lo que se está preguntando. Yeah. Mm. El restroom es, es, una, es, es donde tiene usted el toilet y el, el sink. Y el bathroom es donde tiene toilet, sink y shower. Eh, si lo ven los okay. libros, los libros le van a enseñar restroom y bathroom también. Ok. Ok. okay. Very good. Y ahora vamos a ver coffee. ¿Qué es coffee? ¿Qué es café? Es café, ya es café. ¿Y un shop? ¿Qué es un shop? Tienda. Ok, pues es eh, tienda. Eh. Ok, y um, vamos a ver, cuando yo digo store, vamos a ver cuál es la diferencia entre shop y store. Store. Para poder explicarles necesito decir cuál es la diferencia entre shop y un store. Eh, Luis Hernández, ¿tiene alguna idea cuál es la diferencia entre shop y un store? Entiendo, eh, entiendo que store es la tienda pequeña, así como la que hay en las colonias. El shop. El shop sería dentro de un mall, un centro comercial. Ok, es, es totalmente eh, al revés. Un shop es una tienda pequeña, ¿ya? Yeah. Entonces, en, en el mall, por ejemplo, en el mall tenemos different shops, ¿ya? Yeah? Pero cuando tenemos, cuando decimos department store, department store, ya es una tienda grande, ¿ya? Yes? 
Entonces, los store usualmente los usamos nosotros para referirnos a tiendas grandes, al menos que no tengamos tiendas grandes, ¿verdad? Entonces, eh, no hay diferencia entre shop y store, pero los shop nos referimos siempre a, a una tienda pequeña, si sí nos estamos refiriendo a una tienda, y si, si nos estamos refiriendo a un taller, también le llamamos shop, pero es algo pequeño, ¿ya? Yeah. Entonces, el shop y store, esa es la diferencia. Department store, department Department store. Department store. Okay. Department. Department store y shop. Esa es la diferencia entre uno y otro. Okay. Entonces, eso se lo explico para que eh, entendamos esto. Coffee es café y shop es una tienda pequeña. Ahora, pero ya cuando lo pongo... Así, junto, ya, ya cambia, porque es una compound word. ¿Qué es un coffee shop, uh, Brian, Ariel? Una tienda de venta de café. Un coffee shop, yes, es donde usted va a tomar su cafecito. ¿bien? Es una tienda pequeña donde le venden café, como... Eh, el uh, Starbucks se considera un shop y shop? Un... Starbucks. ¿Sí? Starbucks, sí. Starbucks, yes. Uh -huh. Es un coffee shop. Hey, te veo en el, copy, en el coffee shop Starbucks. Yes. Oh, ok. Es un coffee shop. Es una, es una, es una tienda donde venden café. Entonces, uh, pero separado, fíjense que es, es, es diferente, ¿verdad? Ahora, um, ¿Alguien conoce la palabra drug? Drug. Yes. yes. Drogas. ¿Qué? Drogas, ¿verdad? Drug. Ok. Yes. Entonces, ¿qué es la palabra drug store? Farmacia. Farmacia. Farmacia, ¿sí? Farmacia, sí, fíjese. Totalmente diferente, ¿verdad? Porque eh, si queremos escribir nosotros farmacia, diríamos Pharmacy, pharmacy, ¿ya? Yeah. Pero es intercambiable, interchangeable. Drugstore y pharmacy, yes. Puedo decir pharmacy o drugstore. La única diferencia es que en el drugstore es donde hay más que eh, 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 solo pastillas y todo eso, no que hay mucho más, hay gasas y todo eso, ¿verdad? Entonces, una uh, drugstore y una pharmacy. Esa es la diferencia entre una... Teacher. Yes. Eh, disculpe, una pregunta. Eh, un department store eh, se podría decir o oh, que es sinónimo de un almacén. Un almacén, correcto. Por ejemplo, Simán o algo así. Exacto. Sí. Yes. Uh -huh. Eso okay. sería un department store como Simán. Eh, eh, hay otros almacenes así como ese, department store. Yeah. Very good. Excelente. Eh, entonces, eh, tenemos el drugstore y la pharmacy. Son inter interchangeable. Las dos son iguales. Ok. Luego tenemos el, el super. ¿Qué es el super? Super. Super. ¿Qué es el super? Natalie. Yes. Mercado. Super? No, super, solo super. Super. <ríe> ¿Y qué es super? Yes. Creo que se refiere a algo, a algo mucho. Es que no, mucho, ¿verdad? Algo literalmente grande. Literalmente algo... no le había ¿Sí? una traducción. No sabía que tenía una traducción. ¿verdad? Sí, ok. Ah, es super. Ya, yeah. hay una traducción para super. Market. No, market, ahí no está la palabra market, solo super, 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 dicen los norteamericanos, super. I'm working super on market. the, no, solo la palabra super, super, super. En nosotros decimos, hey, vamos al super, para corto, ¿verdad? Super, pero super es más que bueno, es super. Y ahora cuando le pongo market, market es un... Mercado 
grande. Es un supermercado. Entonces, es un mercado grande. Entonces, super es algo grande. ¿Ya? Super es algo grande. Y ya cuando pongo la palabra market, ya eso dice supermercado. Supermercado. Un mercado grande. ¿Yes? ¿Tenemos supermarket aquí? Yes. ¿Cuál es el supermarket que tenemos? Los supermarkets que tenemos. Aquí en Sonsonate está el selecto, la defensa, Maxi. There we go. Maxi. Yes. Selectos. Price, Price Mart. Price Mart. Yeah. Walmart. Walmart. Yes. Yes. I have the question. Yes. Y si se dice, ¿y mercado cómo se dice entonces? Market. Solo market. Market, yes. Uh -huh. O si le llaman oh. plaza, you say plaza. Plaza. Mm, Let's go okay. to the plaza you, uh -huh. or market. Yes. Okay, so supermarket. Then we have the word book. What is a what is a book? Um, Roxana, book. get libro. libro. Yes. Libro. 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 Very good. And uh, store. Que dijimos que era um, Luis de Jesús store. No. Tienda. Tienda, ok. Si ponemos los dos juntos, ¿qué diría? Entonces, libro de tiendas. Librería. Yes. Librería. Ya diría bookstore. ¿Y library qué sería entonces? También librería. ¿Ah? Librería también, solo que hay como más variedad en el en mundo. Una biblioteca. No, Luis lo está inventando. <ríe> Aquí. Library. Biblioteca. Yes. Library, uh, Luis, es biblioteca. Y bookstore. Ah, es, ok. Es, 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 sí, en, en español nosotros decimos al revés, ¿verdad? A la library le, le decimos librería. Y es eh, a la biblioteca, librería y a la tienda. Y, entonces, no es que bookstore es una librería y library es una biblioteca, ¿ok? Pero en este caso, nomás para hacer diferencia, el bookstore es una librería, es una, donde venden libros. Y library es donde eh, usted pudiera sacar libros. Eso, ¿ok? Entonces, esas son um, eh, las, las compound words. Y el que hablamos, department department store y el department store que estuvimos hablando que es una tienda grande ya yeah, department department store okay, me, teacher yes sir eh, esta, para, estas son palabras compuestas Com pero yo eh, me tengo también una idea con respecto a los verbos. Hay unos verbos que también son compuestos, ¿verdad? Sí, sí, correcto. Que agregan el UP o el UP al final. Sí, Pero sí. Me, me imagino que eso lo vamos a ver más adelante. Correcto, Pienso. sí. Pienso. Ajá, yes, ajá. Como stand up, ¿verdad? Stand up, stand up, yeah. Take off. Yeah. Palabras que van así, bien. Yeah. Going down. Bien. Palabras así, sí, son verbos uh, compuestos, compound verbs, se le llaman. Ok, pero sí lo vamos a ver a su tiempo. Ok, entonces eso tenemos. Uh, ¿Esto serían qué? ¿Serían things o places? Uh, Mighty Campus. Places. Places, yes, places. Y los. los Things que teníamos como aspirin, ¿verdad? Aspirin, aspirin, que dijimos que eran aspirinas, ¿verdad? Um, bread, ¿qué es, uh, ¿qué son bread? Uh, ¿Qué es bread? Como bread. Pan. Pan, pan. muy bien. Uh, dictionary. A dictionary, ¿qué sería dictionary? Dictionary. Dictionary, gasoline. Gasoline. Gasolina, sandwich, 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 
Emparedado. Emparedado. Uh, shirt. Shirt. Camisa. Uh, ice cream. Uh -huh. Helado. 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 Díganme otras palabras. Uh, ustedes, stamps. Estamos hablando de cosas, ¿verdad? Entonces, uh, you can throw any words. Ven, decirme cualquier palabra. Stamps. ¿Qué más? Table. Table, yes. Uh -huh. Ok. Table. Eraser. Perdón. Eraser. Eraser. Yeah. Eraser. Mm -hmm. Eraser. Mm -hmm. Book. Book, yeah. Book. Ok. Ok. So, estos serían uh, places or things? Things. Things. Things, ¿verdad? Things. Acuérdense, la TH, saco la lengüita y digo things. Things. Yeah, things. Esos son things. Eh, ok, entonces uh, tenemos a Sonia Gamboa. Acuérdense, things, Sonia Gamboa, son cosas. Cualquier cosa. Things. ¿Ya? Yeah. Y um, places son uh, lugares, lo que estamos hablando ahorita. Entonces hoy lo vamos a poner juntas las cosas, juntas. Y vamos a, 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 a empezar a armar eh, oraciones. Eh, la primera oración eh, se la voy a preguntar a María Salazar. Y le voy a preguntar, um, eh, ¿Where... Where, where can I? Acuérdense, can es habilidad, ¿verdad? Where can I buy a t-shirt? A t-shirt, t-shirt. La pronunciación de esta no es... Uh, eh, la pronunciación de esta no es t-shirt. Es así, t-shirt. 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 Y no... T-shirt. Yes. Eh, hay que tener cuidado en la diferencia de ch, esta y sh, la ch, ch, es como hacha, cha, 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 hacha. Y la sh, es como cuando digo yo sh, así, sh, sh. Entonces voy a decir t-shirt, t-shirt, que no se le voy a escuchar t-shirt, ya, t-shirt, no, t Shirt. T-shirt. Yes. Okay. Shirt. Very good. Good, good, good pronunciation. Where can I buy a T-shirt, Maria? Maria? Y la respuesta, you can buy a T-shirt. T-shirt at... Y me va a decir el place donde puedo comprar la camisa. María, where can I buy a t-shirt? You can buy a t-shirt at a department store. At a department store. Yes. Siempre que vamos a dirigirnos a una cosa... Nosotros le ponemos el, el artículo A. ¿Sí? Lo que viene tiene sonido consonante. Si lo que viene tiene sonido vocal, le ponemos una AN. ¿Yes? Por ejemplo, I, I ate, I ate an apple. ¿Yeah? I ate an apple. Sería incorrecto decir I ate a apple. Sería incorrecto. ¿Por qué? Apple. Porque comienza con un sonido de vocal. Entonces yo digo I ate an apple. I ate an apple. Entonces uh -huh. aquí como es comienza con sonido de consonante. Yo digo at a department store. En un, en una Department, de tienda grande, ¿verdad? Eso es lo que dijimos que quería decir, department store, una tienda grande. Ok. So, excelente, María. Thank you very much. Natalie. 
Where, where, hi. Hi. Where can I buy a bread? Where? What? what? <laughs> no digas. Excuse me. Excuse me, teacher. Can you Excuse repeat? Excuse me. Can you repeat? No me diga. What? <laughs> Uh, uh, excuse me, can you repeat that, please? Okay, lo vamos a escribir aquí. Excuse me, can you repeat that, please? Okay. Excuse me. Excuse me, can you repeat that, please? Can you repeat that? Can you repeat that, repeat. please? Yes. Yes. Okay. Okay. Very good. Where can I buy a bread? Oh, uh, at the supermarket. Okay. At the supermarket. You can buy a you bread. You can buy a bread at the supermarket. At Hey. At a supermarket. At the supermarket. Supermarket. Yes. At the supermarket. Very good. Excellent. Okay. Um. Uh, let's see. Who can I ask? Uh, one more. Ruben de Jesus. Where can I buy a dictionary? You can buy a dictionary at um, all the command. bookstore. Okay, <laughs> you can buy a dictionary. <laughs> <laughs> okay, you can buy a dictionary. Ruben? Termina la oración, Ruben. You can buy a dictionary. Me escucha, Ruben. You can buy a dictionary. Uh, a bookstore. A, a bookstore, así. Así. Sí, teacher. Yes. Ok. Uh, Roxana Argueta, está bien escrita eso. You can buy a dictionary a bookstore. Um, I think so. Yes. 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 You can buy a dictionary at the bookstore. At, yes, at. Yes, at, at yes, at, at a bookstore, yes. At, en este caso, quiere decir en, en una tienda de libros, en el supermercado, ¿ya? en una tienda grande, yes, en una tienda grande. Entonces, at, quiere decir en, ya, en este caso. Very good, excelente, buen, buen trabajo. Todos están haciendo un buen trabajo. Ok, vamos a seguir. Eh, otra pregunta. Se la vamos a hacer a quien. Luis de Jesús, Colocho. Where can I buy gasoline? You can buy uh, gasoline at, at the gas station. You can buy. You, where can I buy gasoline? You can buy Gas. gasoline, gasoline at the gas station. Station. Yes, you can buy gasoline at the gas station. Very good, excellent. Yo pensé que no me vas a contestar. ¿Qué comiste ahora? Claro que sí. <laughs> okay, good job. Good job. Okay, excelente. Okay, 
Vamos a ver otro. ¿A quién le vamos a preguntar? Ah, Flor de María González. Me está diciendo yo, 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 yo. Ok. Where can I buy a sandwich, Flor de María? Uh, you can. Mm -hmm. You can buy. Mm -hmm. No. Mm -hmm. Where can, can I? Where, uh, where can, buy, can I buy a sandwich? Chuka a sandwich. Okay. Le ayudamos. No? A sandwich. A sandwich, yes. You can buy. Hola. A, a sandwich. A sandwich. Uh -huh. At. At. Mm -hmm. The supermarket. Okay, the supermarket. Okay, very good. Supermarket. You can buy a sandwich at the supermarket. Uh, eh. ¿A dónde pueden vender un sandwich en el supermarket? Hay lugares en los supermercados. Sí, uh, eh, supermarket. Su super selecto tenía, ¿verdad? Antes. Ya lo quitaron. Mm. Sí, tenía, tenía super selecto. Walmart también tiene. Walmart, eh, sí, sí tiene. Ah, sí, sí tiene cafetería Walmart. Eh, Price Mart también, donde venden pizza, ¿verdad? Price Mart. Ok. Sí. Mm, ajá, bien, very good. Excelente, good job. Uh, Luis Enríquez, where can I buy, uh, uh, let's see, a cake. Piense donde lo podemos encontrar, ¿ok? Where can I buy a cake for my birthday? I can buy a cake. I can buy a cake. I, not you. Where can I buy a cake? Uh You can buy a cake. Uh -huh. Muy bien. Uh -huh. Supermarket. At a supermarket. Ok, supermarket. Yeah, super selecto vende, ¿verdad? Bueno, y no es... No le estamos la defensa. Haciendo, la defensa. No le estamos haciendo, este... ¿Cómo se llama? Un comercial. Publicidad. <ríe> no. Si no, es, es casi... De, eh, pero, yo... pero hay una tienda uh -huh. que al menos debe llamarse solo para vender cakes. Pas ah, sí, Pastelerías. Eh. Sí, sí, parece que la, la tecleña vende, ¿verdad? You can buy a cake at the, at the tecleña store. Yes. Very good. Yeah. Eh, Brian, where can I buy a sweatshirt? ¿Sabe la sweatshirt? ¿Cuáles son? Las sweatshirts son las sudaderas. Uh, you can buy a sweatshirt at the department store. Right here. Uh, uh -huh. Sweatshirt. Shirt. At a department store. Store. Very good. Excellent. Yes. You can buy a sweatshirt at a department store. Very good. Excellent. Okay. Entonces, uh, eh, esa es la forma como usted va a ver los places and things. Yes. Y como usted puede decir 
eh, dónde puede comprar, a dónde puede encontrar ese producto. Por ejemplo, si yo le digo a Adriana, Adriana, where can I buy a, a colon? Disculpe, no le entendí. Ok, where, no se preocupe, tranquila. Where can I buy a cologne? O a perfume. Oh, where eh, can... Sería... You, you, can, you can buy a perfume at the department store. At the department, yes. The department store. Yeah, department store. Uh, the department store. Eh, podríamos decir Simón, ¿verdad? Algo así. Uh, at the department store, yeah. Simón sería un, donde lo podemos comprar. Ok, very good. Pero en otras partes también. Tampoco digamos eh, <ríe> publicidad. Ok, yeah. Podríamos, uh, you can buy a... Y si, decimos, y si decimos en el mercado, merca. Yes, at the market. Yes, at the market. At the market. Esas que sirven de alcohol de una sola vez. <laughs> esas, son, esas son para el COVID-19. <laughs> Así se buy, desinfecta todo. Uh -huh, you can buy a perfume at the market. At the Pero market. si en eh, lugar de market decimos el nombre del lugar sería ¿Sí? at the Simán. At, yes. O uh, at Simán. At Simon, yes. At Simon, no at the. At, at Simon, yes. At Simon. Mm -hmm. At Simon, yes. At Simon, yes. You can buy a perfume at Simon. Very good. Excellent. Estamos bien. ¿Alguna pregunta de cómo formular la pregunta y la respuesta? ¿Estamos todos bien? Places and things. Acuérdense. Places and things. Ahora... Adriana, Lucía Gómez, sí, por favor. Eh, sí, es una pregunta. El at es una preposición que solamente se utiliza para designar a, a lugares. Eh, es solamente una... para lugares. Mm, eh, se... Hay muchos usos. En este caso lo estamos uh, usando para eso, sí. Eh, para... Hay, hay veces que el at es una preposición que se usa para positions. Por ejemplo, at the bus station. I'm waiting for you at the bus station. I'm waiting for you at school. I'm waiting for you at... Pero en este caso, no lo estamos usando así, ¿verdad? Sino que lo estamos usando como en, en, en. Eso lo estamos usando. En el departamento. En, okay. En. ok. Thanks. Buena pregunta, excelente, good question. All right, entonces um, vamos, si, si no hay más preguntas, vamos a, a, a trabajar en el libro. Nos queda, eh, quiero ver, no, esto no es lo que queremos. Estamos en, en el 3, quiere decir que un segundo. Okay. It's not this one. Mm -hmm. Un segundo, por favor. El examen final, ¿qué ponderación tiene? Esa, el examen está todo ponderado. Eh, por ejemplo, es el el 80% de todo su trabajo en la, en, la, en la plataforma. O sea, no es que el examen tenga 30% y los ejercicios tengan 20%, sino está todo eh, ponderado en la, en, la, en la plataforma en sí. Está, no, es, uh, eh, no está separado. No, mi pregunta es porque... Se supone que a mí me hace falta lo que es el examen final y tengo el 60%. Entonces, yo deducía que la diferencia era el, la ponderación del examen. 
No, el 60% es que usted ha terminado el 60% de la plataforma. Posiblemente hay unos ejercicios que, que no los ha, todos los ha completado. Todo. Ok. Este, ver. Deme su nombre completo. Rubia Elsi Franco de Noches. Rubia Elsi. Voy a revisar su. Noche. Ok. Voy a revisar su, su, su perfil, ¿ok? A ver qué es lo que está pasando, porque es que le da el 60%. Porque si ya solo le falta el examen final, no tendría que darle eso. Tiene que ser eh, algo diferente. Tiene que salir como, como el 75%, por pues ahí así. Pero el 60% es como que hay, no haya ni hecho ni el midterm. Si dice que solo el examen final le hace falta, no, sí. no estamos bien ahí. Ok, just a second. Un segundo, por favor. Ok, entonces el 3.2 nos va a preguntar um, eh, Where is the gym going to buy swimsuit? Que nos va a preguntar los lugares. Si se fijan, aquí tiene at the supermarket, at the department store y at the beach. At the beach es afuera, ¿verdad? Porque ¿quién va a ir a comprar at the beach? Eh, pero todas las, las, las preguntas tienen grocery. Grocery es uh, una tienda donde se, se compran los alimentos clothes son ropas y cookies for dessert eh, cookies son galletas ¿verdad? donde compran galletas eh, es, a swimsuit es un traje de baño cookies son galletas otra vez. aspirin ya sabemos que es una aspirin eh, to the movies es al cine aunque diga aquí to the movies pero eh, lo que quieren decir es al cine y to the drugstore, to get a newspaper, y a drugstore, bueno, que es, es una, una tienda donde se vende más que, que, que medicina, ¿verdad? Y to the park, son las, las cuatro que vamos a contestar. Entonces vamos a, a oír el, el audio, me avisan si se ve muy, muy despacio. Un segundo. Anderson Family's conversations. What do they need? Where are they going to buy them? Complete the chart. One. Jean, are you going to go to the beach with us tomorrow? Yes, but I need a new swimsuit. I'm going to go to a department store this afternoon. Maybe I can find one. Good. Can I go with you? I need to get some things too. Okay. So, where is Jean going to buy the swimsuit that she needs? At the department store. At the department store, dijo, ¿verdad? Entonces, at the department store is uh, where Jean is going to buy the swimsuit. Y ahora, what does mom need from the supermarket? Va a decir qué es lo que necesita. Si groceries, clothes, or cookies for dessert. Vamos a... Okay, one second. with us tomorrow? Yes, but I need a new swimsuit. I'm going to go to a department store this afternoon. 
Maybe I can find one. Good. Can I go with you? I need to get some things too. I cannot move. Are you gonna look for some clothes, Mom? Oh no. I'm gonna go to the supermarket. What do you need? I just need some cookies for dessert tomorrow. We're gonna take a picnic lunch to the beach. Oh good. Can you get chocolate cookies? Sure. Okay, what's the number two? Where, uh, what does mom need from the supermarket, uh, uh, Adriana Lucia? Cookies for dessert. Cookies for dessert. Uh, la palabra dessert. Eh, yes, dessert and dessert. Aquí la palabra, esta está mal escrita. Eh, tiene que tener las dos S. Desert y dessert. Dessert, cuando tenga las dos, tienen las dos S, es eh, eh, lo que uno come después de las comidas, ¿verdad? Es un dessert, una, ¿cómo se dice en español? Dessert, uh, Luis Enrique. Perdón. Postre, será. Postre, gracias. Yeah. Dessert es un postre, ¿ok? Dessert. Dessert y dessert. Ok. Entonces, eso es lo que va a agarrar ella. Vamos a ver la tercera. What does dad need from the drugstore? Let's see. No se quiere escuchar, ¿eh? One second, please. Escucho nada. Ustedes tampoco escuchen nada, ¿verdad? No, teacher. No, no. nada. Sí, como que... El... Y si la vuelve a recargar, teacher, la página. Aquí vamos a ver, recargarla. Aquí lo vamos a recargar. Podemos escucharlo todo y luego contestar. Ok. Volver a lo posible. Uh -huh. The supermarket. Okay. What do you need? I just need some cookies for dessert tomorrow. We're going to take a picnic lunch to the beach. Oh, good. Can you get okay. chocolate cookies? Sure. Three. What's wrong? I have a terrible headache. Oh, it's too bad. Do we have any aspirin? I can't find any in the house. No, we don't. Sorry. Hmm. I need some right now. I'm gonna go to the drugstore and get some. Four. Mom, let's go to a movie tonight. Good idea, Mike. But what movie? I don't know. We need to look in a newspaper. Well, your father is going to the drugstore right now. Go with him and get a newspaper. Oh, great. Dad? Dad? Okay, very good. So number three says that the, what does dad need from the drugstore? Um, aspirin. 
aspirin. aspirin. Yes, aspirin. And where is Mike going to go with his dad? To the drugstore. To the newspaper. Yes. Remember, this is drugstore, not drugstore, right? Drug. Uh, drugstore. Drugstore. Yes. To the drugstore to get the newspaper. Very good. Excellent. Um, he doesn't let me to submit this. So um, looks like it's something is wrong with it. Uh, it doesn't allow me to submit. Es que Where's Jean going to buy a swimsuit? At the department store, right? See? Okay, there you go. I will have submit and let's see. We got uh, 33%. Very good. Good job. Okay, so that's uh, how we're gonna get uh, to this uh, point. We're just gonna um, finish over here because it's late. Remember, we were working on places and things where you can get something that you need and you say where you can get it. We have a department store, we have uh, shops, we have gas stations, we have uh, restrooms, uh, uh, compound words. So that uh, is what we went over today. Es lo que aprendimos ahora, las compound words, los places que son los lugares y los things que podemos obtener en estos lugares. ¿Alguna pregunta? No, sí, sí, teacher, eh, okay. si consultó con respecto a lo que le pregunté el día de ayer. Eh, me hicieron muchas preguntas. Me preguntaron de... Eh, por que no me habían... No perdón, enviar. que enviado lo que es la... En, perdón, para poderme inscribir. Sonia eh, Gamboa. Sonia correcto. Gamboa. Sí, sí. La, la cuestión es por la plataforma, si terminó ya... ¿Ya terminó toda la plataforma o terminó el 50% de la plataforma? Sí, ya voy por la unidad 5. ¿La unidad 5? Okay. Sí. Entonces ya hizo um, hasta el midterm, ya lo terminó, ¿verdad? No, ese no lo he hecho todavía. Ok, entonces no va por la unidad 5. Eh, ¿Cómo no? 1, 2, 3, 4, ya me aparece el 100%. Pero sí, pero el midterm no ha terminado. No, ese no. Haga el midterm. Porque si usted va dejando algo en esa, entonces no le, no le toma en cuenta esa sección hasta que termina completa todo. Si un ejercicio queda sin terminar, entonces no se lo toma en cuenta. Todos los he terminado porque me aparece el 100%. Sí, sí, sí. No, yo les digo que si, por ejemplo, si hay un ejercicio que queda sin terminar en una sección, en este caso el midterm no le está tomando en cuenta esa, esa que ha terminado hasta, esa, hasta okay. ese punto. Termínalo y me indica, yo voy a decir que ya terminó todo eh, y que no le falta nada, que ya, ya, si te da por las 5 ya tiene, ya tiene que tener como el 80%, lo mismo que le sucedió a ella. Voy a consultar eso porque es que no le han enviado eso, porque de acuerdo a lo que usted dice, ya tenía que tener el más del 80% terminado. Ok, ok. Excelente. Yo le, eh, le escribo mañana en la tarde, ¿ok? A su, a su correo. De acuerdo, gracias. A su WhatsApp, ok. Y lo siento mucho. Ok, okay. bueno, tengan, uh, have a good night and I see you tomorrow at 8 o'clock. Ok. Good night. Bye, Thank you. Bye. Bye. Bye.